अनाथ लड़की को मिला जादुई घोटेदार लहंगा काव्या अनाथ थी उसका इस दुनिया में कोई नहीं था काव्या जब सात साल की थी तभी गांव की पंडिताइन काव्या को गोद ले लेती है और उसे अपने साथ अपने घर ले आती है ना तो मेरा ही इस दुनिया में कोई है और ना ही तेरा ही कोई इस दुनिया में है इसलिए आज से हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनेंगे आज से तू मेरी बेटी है आज से कोई भी तुझे अनाथ नहीं कहेगा तू मेरी बेटी है एक बार अपनी माँ को माँ कह दे बेटी माँ माँ मुझे बहुत भूख लगी है कुछ खाने को दो ना मैंने दो दिनों से कुछ भी नहीं खाया प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो एक नन्ही सी बच्ची को भूख से ऐसा तरफता देखकर कर पंडिताइन की आंखों में आंसू आ जाता है और वो झट से काव्या के लिए खाना लेकर आती है ये ले बेटी पेट भर खाना खा ले आज भगवान को खीर और माखन का भोग लगा था वही प्रसाद में मिला था शायद तेरे नसीब का ही था माँ ये तो बहुत ही टेस्टी है और मिलेगा हाँ हाँ ये ले उस दिन से काव्या पंडिताइन काकी के घर ही पलने बढ़ने लगी पंडिताइन काव्या का अच्छे से एक माँ की तरह ही ख्याल रखती थी वो दिन में मंदिर में पूजा करती और वहीं उसे जो भी चढ़ावा और प्रसाद मिलता उसी से काव्या का पालन पोषण करती थी माँ गांव के सभी बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं उनको देखकर मेरा मन भी स्कूल जाने का कर रहा है अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है मेरी बेटी का पढ़ने का मन है तो वो जरूर पढ़ेगी उसके बाद काकी काव्या का एडमिशन गांव के एक स्कूल में करवा देती है और काव्या भी आपसे स्कूल जाने लगती है लो माँ आज मैंने आपके आने से पहले ही मंदिर की अच्छे से सफाई कर दी है अब आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा अच्छा माँ अब मैं स्कूल जा रही हूँ आप अपना ध्यान रखना उसके बाद काव्या स्कूल चली जाती है ऐसे ही दस साल बीत जाता है एक दिन काव्या सुबह सुबह मंदिर धुलने के लिए नदी से पानी भरकर ला रही थी तभी उसे नदी में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है बचाओ बचाओ काव्या पानी का मटका वहीं छोड़कर उसे बचाने नदी में कूद पड़ती है और फिर उस लड़के को खींचकर पानी से बाहर ले आती है आप ठीक तो हो न अब समझ में आया मैं पहाड़ी से क्यों गिरा था शायद भगवान को मुझे जैसे खूबसूरत लोगों से मिलाना जो था मैं अब तक तो मौत के करीब था लेकिन अब आप मिल गई तो सब कुछ ठीक है अरे मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ आपने मेरी जान बचाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वैसे आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है इंसान तन ऐसी नहीं मन ऐसी सुंदर होता है और आपको देखकर ऐसा लगता है आपका मन बहुत ही मेला है अरे सुनो तो कम से कम अपना नाम तो बताती जाओ लेकिन काव्या उसकी एक नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है अरे बेटा आज कितनी देर लगा दी पानी लाने में कुछ नहीं माँ बस एक सर फिरे ऐसी पाला पड़ गया था उसी की जान बचाने के चक्कर में देरी हो गयी अनजान लोगो के बारे में ऐसे नहीं बोलते बेटा किसी की जान बचाना तो पुण्य का काम होता है अब जल्दी से ये प्रसाद खा ले आज सुबह सुबह भगवान को हलवे का भोग लगा था उसके बाद काव्या तैयार होकर स्कूल चली जाती है काव्या के स्कूल में ही मोनी नाम की एक बहुत ही अमीर और घमंडी लड़की पढ़ती थी तभी मोनी सभी से कहती है दोस्तों कल मेरा अठारवा जन्मदिन है और सभी लोगो को मेरे जन्मदिन आरोप मेरे घर आना है क्यूँकी मेरे घर आरोप कल ग्रैंड पार्टी होने वाली है ये सुनकर सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं सभी आपस में कल की पार्टी के बारे में बात करने लगते हैं। मोनिका बड्डे तो बहुत ही मजेदार होने वाला है मैं तो अपना पिंक वाला बारवी डोल वाला गाउन पहनूंगी हाँ हाँ मैं तो जयपुर ही लहंगा पहनूंगी जो अभी अभी दो दिन पहले मेरे पापा जयपुर ऐसी लेकर आए हैं अरे काव्या कल तू क्या पहनेगी काव्या कुछ बोल दी इससे पहले ही मोनी बोल पड़ती है तुम जैसे गरीब फटीचर को मेरी पार्टी में आने की कोई जरूरत नहीं है तेरे पास तो ढंग के यूनिफॉर्म भी नहीं होते गाउन और लहंगा तो बहुत ही दूर की बात है <laughs> अरे मोनी क्यों मना कर रही है पार्टी हो जाने के बाद का सारा साफ सफाई का काम काव्या कर देगी <laughs> क्योंकि गरीब लोग साफ सफाई का काम अच्छे से करना जानते है ये सुनकर क्लास की सभी लड़कियाँ जोर जोर ऐसी हंसने लगती है 
तुम सभी मुझ पर हंसना बंद करो मुझे तुम जैसे अमीर और घमंडी लोगों की पार्टी में जाने का कोई शौक नहीं है समझी मैं जैसी भी हूँ अपनी माँ के साथ बहुत ही खुश हूँ इतना बोल कर काव्या अपने घर आ जाती है अगले दिन अरे काव्या बेटी आज जमींदारी के घर ठाकुर जी की पूजा है वहाँ मुझे बहुत सारा काम है मैं इसलिए जल्दी जा रही हूँ तो थोड़ी देर में मंदिर की सफाई करके फूलवाड़ी से फूल लेकर मुझे दे जाना ठीक है माँ मैं ले आऊंगी आप जाओ उसके बाद काव्या मंदिर की सफाई करने के बाद फूल लेकर जमींदारी के घर जाती है संजोक से वो मोनिका ही घर होता है काव्या बेटी तू आज थोड़ी देर यहीं रुक जा काम थोड़ा ज्यादा है तो तू हाथ बटा देगी तो जल्दी हो जाएगा ठीक है माँ तभी मोनी और उसकी सहेली काव्या को अपने घर पर काम करता देख कर उसके पास आते है क्यों काव्या कल तो तेरी जुबान बहुत ही ज्यादा चल रही थी फिर आज क्या हुआ ओहो बेचारी की शक्ल तो देखो भिकारी है लेकिन ख्वाब राजकुमारियों वाली काव्या कौन खोलकर सुन ले तू एक नौकरानी की बेटी है और हमेशा वही रहेगी अब चल हम सभी दोस्तों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ उसके बाद काव्या कोल्ड ड्रिंक लेने चली जाती है तभी उसे वहाँ वही लड़का मिलता है जिसकी उसने कुछ दिन पहले जान बचाई थी तो तुम यहाँ हो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम मोनी की दोस्त हो ना? बिल्कुल नहीं प्रिंस ये गांव की गरीब और फटीचर लड़की मेरी दोस्त कभी हो ही नहीं सकती ये एक नौकरानी है और यहाँ भी साफ सफाई का काम करने आई है तुम इसे छोड़ो और चलो हमारे साथ पार्टी इंजॉय करो मोनी तुम्हें शर्म मानी चाहिए भला इस तरह किसी का इंसल्ट कैसे कर सकती हो वो गरीब जरूर है कोई भिखारी नहीं वो एक बहुत ही नेक दिल लड़की है और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मैं इससे प्यार करता हूं और शादी करना चाहता हूं प्रिंस मोनी को काफी डांटता है और वहां से चला जाता है मोनी रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है माँ देखो ना प्रिंस ने मुझे इस गरीब फर्टीचर की वजह ऐसी बहुत डांटा मैं अब कभी प्रिंस ऐसी बात नहीं करूँगी <laughs> ऐसा नहीं कहते मोनी बेटा प्रिंस बहुत ही अच्छा लड़का है और वो बहुत ही रईस और खानदानी घर से ताल्लुक रखता है तुम्हारे पापा जल्दी ही उससे तुम्हारे रिश्ते की बात करने वाले हैं। अब तुम रोना बंद करो इस नौकरानी की बच्ची को तो मैं देखती हूँ उसके बाद मोनी की माँ पंडित और काव्या दोनों को डांट कर काम से बिना पैसे दिए ही निकाल देती है अगले दिन प्रिंस अपनी फैमिली के साथ काव्या के घर आता है और काव्या की माँ से काव्या का हाथ मांगता है काव्या की माँ खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कह देती है कुछ ही दिनों में दोनों की शादी होने वाली थी काव्या की माँ ने काव्या की शादी के लिए बहुत कुछ पहले से ही जोर रखा था इसलिए उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती है और वो काव्या की ज्वेलरी और लहंगे ले आती है अगले दिन काव्या की बारात आने वाली होती है तभी मोनी चुपके से गुस्से में अपने दोस्तों के साथ जाकर काव्या के घर में आग लगा देती है माँ जल्दी उठो लगता है लगता है हमारे घर में आग लग गई है माँ किसी तरह से काव्या और उसकी माँ जान बचाकर आग से बाहर निकल आते हैं लेकिन काव्या की शादी का सारा सामान उस आग में जलकर राख हो जाता है <laughs> माँ अब क्या होगा कल तो हमारे घर बारात आने वाली है ना? अब सारा इंतजाम कहाँ से होगा माँ मुझे माफ कर दे बेटी पता नहीं ये सब क्या हो गया दोनों माँ बेटे काफी रो रहे थे तभी वहाँ से एक परी गुजर रही थी और दोनों माँ बेटी को रोता देखकर वो उनके पास आती है अरे काव्या तुम तुम तो वही हो ना जिसने एक बार मेरी जान बचाई थी क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो परी जी कल मेरी शादी है और काव्या परी को सारी बातें बताती है ये सब सुनकर परी कहती है काव्या तुम चिंता मत करो ये लो ये तुम्हारी शादी का सबसे अनोखा गोटेदार लहंगा है और हाँ ये कोई साधारण लहंगा नहीं बल्कि जादुई लहंगा है इससे तुम जो भी कुछ मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा अब रोना बंद करो और जल्दी से इस लहंगे से अपनी जरूरत का सारा सामान मांग लो क्योंकि ये लहंगा सिर्फ आज के लिए ही जादुई है तुम्हारी शादी के बाद ये आम लहंगो की तरह नॉर्मल गोटेदार लहंगा हो जाएगा ये सुनकर काव्या बहुत ही खुश होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है उसके बाद काव्या और जादुई गोटेदार लहंगा से सबसे पहले अपने लिए एक घर मांगती है 
और उसके बाद शादी का सारा सामान मांगती है फिर अपनी माँ के लिए खूब सारे पैसे मांगती है और फिर अगले दिन काव्या प्रिंस से शादी करके अपने घर चली जाती है और उसकी माँ उस आलिशान घर में आराम से अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने लगती है रानीगंज गांव में दो बहनें पूनम और कंचन अपने माता पिता के साथ रहती थी वे लोग बहुत ही गरीब थे दोनों बहनों की स्कूल की छुट्टी होने पर वे लोग गांव के पास वाले रेलवे स्टेशन पर खिलौने बेचने जाया करती थी ताकि वे अपने माता पिता की थोड़ी सी मदद कर सके रोज की तरह ही दोनों बहनें रेलवे स्टेशन पर खिलौने बेच रही थी तभी अचानक से वहां एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है पास के चाय की दुकान पर रखा एक गैस सिलेंडर फट जाता है और वहां पर भयंकर आग लग जाती है वहां खड़े सभी लोग गैस सिलेंडर के धमाके को बम का धमाका समझकर कर वहाँ ऐसी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी भगदड़ में दोनों बहनों का हाथ एक दूसरे से छूट जाता है और पूनम घबराकर पास में खड़ी एक ट्रेन में चढ़ जाती है तभी उसका ट्रेन में पैर फिसल जाता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से खुलने लगती है भगदर खत्म होने के बाद कंचन अपनी बहन को ढूंढने लगती है पूनम तो कहाँ चली गई मेरी बहन पूनम पूनम तो कहाँ चली गई मेरी बहन काफी समय रेलवे स्टेशन पर ढूंढने के बाद भी कंचन को अपनी बहन कहीं नहीं मिलती है वह उदास होकर अपने घर आ जाती है और अपने माता पिता को सारी घटना के बारे में बता देती है हे भगवान यह क्या हो गया हम ऐसे ही अपनी गरीबी से इतना परेशान हैं और तूने हमसे हमारी बच्ची को भी छीन लिया पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी कहाँ होगी इधर पूनम ट्रेन में बेहोश एक बड़े शहर में पहुंच जाती है तभी ट्रेन में सफाई कर रहे कर्मचारी की नज़र पूनम पर पड़ती है और वह उसके चेहरे पर पानी के छीटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है होश में आने के बाद पूनम ट्रेन से नीचे उतरकर कर वहाँ स्टेशन पर इधर उधर घूमने लगती है अरे ये मैं कहाँ आ गई? कहाँ हूँ मैं पूनम रेलवे स्टेशन से बाहर जाती है तभी सड़कों पर चल रही गाड़ियों और लोगों की भीड़ देख पूनम को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ आ गई है और वह दुखी होकर रोने लगती है तभी वहाँ से गुजर रहे एक दयालु दीन दयाल की नज़र पूनम पर पड़ती है अरे क्या हुआ बेटी तुम इस तरह क्यों रो रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? पूनम रोते हुए उस आदमी को सारी बातें बताती है पूनम की यह हालत देखकर दीनदयाल को उस पर बहुत तरस आता है और वह उसे अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला करता है क्योंकि दीनदयाल भी अकेला था उसके आगे पीछे कोई नहीं था इसलिए वह पूनम को अपनी बेटी बना अपने घर ले आता है और अपनी बेटी की तरह देखरेख करने लग जाता है देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं इधर अचानक से कंचन के गांव में भयंकर अकाल पड़ जाता है और कंचन और उसके माता पिता एक एक दाने को मोहताज हो जाते हैं माँ इस साल हमारे गांव में अकाल पड़ा है और हमारे ऊपर पहले से ही दुकानदार का बहुत सारा कर्ज है तो अब हमारा गुजारा कैसे होगा माँ क्या करूँ बेटी यही चिंता तो मुझे भी खाई जा रही है लगता है अब इस गांव में हमारा गुजारा नहीं हो सकता इसलिए हमें अब शहर में जाकर कोई छोटा मोटा काम ढूंढना होगा वरना यहाँ तो हम गरीब लोग भूख से ही मर जाएंगे तुम सही कह रही हो कंचन की माँ हमें आज ही शहर के लिए निकल जाना चाहिए माँ हम अपनी गाय को भी अपने साथ ले चलते है वरना हमारे पीछे इसका ख्याल कौन रखेगा उसके बाद वह तीनों अपना सामान एक गठरी में बांध लेते हैं और शहर की तरफ निकल जाते हैं उनके पास ट्रेन के टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे इसलिए वह पैदल ही शहर की तरफ जाने लगते हैं। दो तीन दिनों से भूखे होने के कारण उन लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब
खराब हो जाती है पूनम तो किसी तरह अपने आप को संभाल लेती है लेकिन उसके माता पिता यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे खासकर उसके पिता दिनेश को खाना ना मिलने की वजह से उनकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है और चलते चलते उनके पिता अचानक से बेहोश होकर गिर जाते हैं माँ देखो पिताजी बेहोश हो गए माँ अरे नहीं अब हम क्या करें हमें जल्द से जल्द किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए कोई हमारी मदद करो माँ आप यही रुको मैं पता लगाती हूँ शायद यहाँ कहीं आस कोई हॉस्पिटल मिल जाए कंचन भागती हुई सड़क के पास बसे एक बस्ती में जाती है और बस्ती के लोगों से हॉस्पिटल के बारे में पूछने लगती है कुछ लोग उसे पास के एक क्लिनिक के बारे में बता देते हैं और कंचन वहां जाकर डॉक्टर से विनती करके किसी तरह उन्हें मनाकर अपने साथ लेकर जाती है डॉक्टर दिनेश का चेकअप करते ही अफसोस के साथ कहते हैं देखिए आप लोगों ने काफी देर कर दी अब ये इस दुनिया में नहीं रहे अब मैं कुछ नहीं कर सकता यह सुनकर कंचन और उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते दोनों किसी तरह से दिनेश का क्रियाक्रम करके शहर की ओर चलने लगते हैं। कुछ दिन चलने के बाद आखिरकार वे दोनों अब शहर पहुँच जाते हैं अरे माँ यह शहर तो बहुत बड़ा है और यहाँ कितनी तरह की दुकानें भी है मुझे पूरा यकीन है माँ हमें यहाँ कहीं न कहीं कोई काम तो जरूर मिल जाएगा इसके बाद वे दोनों कई सारी दुकानों पर काम की तलाश में लग जाते हैं लेकिन उन्हें कोई भी दुकान वाला काम नहीं देता है दोनों माँ बेटी परेशान होकर सड़कों पर भटकने लगती है और अब कंचन की गाय भी भूख के मारे परेशान होने लगी थी माँ मुझे लगता है हमारी गाय को बहुत भूख लगी है हमें इसके लिए चारे का इंतजाम करना होगा कंचन को एक बड़े से घर के सामने एक गार्डन दिखाई देता है देखो माँ वहाँ ढेर सारी घास है चलो हम अपनी गाय को वहाँ लेकर चलते हैं। वहाँ पर घास खाकर हमारे गाय का पेट भर जाएगा उसके बाद कंचन अपनी गाय को घर के सामने वाले गार्डन में घास खिलाने लगती है तभी अचानक उस घर का मालिक राघा बाहर आता है अरे तुम लोग कौन हो और इस गाय को मेरे गार्डन में क्यों घुमा रही हो कंचन और उसकी माँ राघव के सामने हाथ जोड़कर कहती है माफ करिएगा साहब वो हमारी गाय बहुत दिनों से भूखी है इसलिए मैं इसे गार्डन में ले आई दोनों माँ बेटी के फटे पुराने कपड़े और उनका वेवस सा चेहरा देखकर राघव को उन पर तरस आ जाता है अच्छा ये बात है लगता है तुम लोग गाँव ऐसी आए हो सही कहा साहब आपने हम दोनों माँ बेटी शहर में काम के लिए दर दर भटक रहे हैं लेकिन हमें कहीं काम नहीं मिला और अगर आपके पास कोई काम हो तो आप हमें दे दीजिए आपका बड़ा उपकार होगा साहब देखिए इतने बड़े घर में सिर्फ मैं और मेरी पत्नी ही रहते हैं और मुझे अपने घर में काम करवाने के लिए कुछ नौकरों की जरूरत है चलो मैं तुम दोनों को ही काम पर रख लेता हूँ दो टाइम का खाना और महीने के अच्छे पैसे मिलेंगे तुम्हें ठीक है साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी यह सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत ही खुश हो जाती है और राघव का शुक्र अदा करने लगती है तभी राघव अपनी पत्नी काजल को बुलाकर उन्हें उनके बारे में बताती है काजल बहुत ही घमंडी थी वह उन दोनों से ठीक से बात भी नहीं करती है और दोनों को तुरंत घर के कामों में लगा देती है दोनों माँ बेटी घर के कामों में लग जाती है घर का सारा काम खत्म होने के बाद पूनम रात में काजल से खाना मांगती है मेम साहब हम दोनों ने घर का सारा काम खत्म कर लिया है अब आप हमको कुछ खाने के लिए दे दीजिए अरे जरा ठहरो पहले मैं अपने कुत्ते को तो खाना दे दूँ उसके बाद ही तुम दोनों को खाना दूंगी जब तक तुम दोनों यहीं पर बैठ जाओ काजल की बात सुनकर दोनों माँ बेटी वहीं फर्श पर बैठ जाती है उसके बाद काजल अपने कुत्ते के सामने ढेर सारा खाना रख देती है लेकिन काजल का कुत्ता थोड़ा सा ही खाना खाकर वहाँ से चला जाता है अरे इसने तो सारा खाना छोड़ दिया अच्छा फिर तुम एक काम करो तुम दोनों माँ बेटी फटाफट से इस खाने को खाकर खत्म कर दो ये सुनते ही दोनों माँ बेटी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अरे तुम लोग इतना सोच के रही हो तुम दोनों मेरी नजर में मेरे कुत्तों से बढ़कर नहीं हो और मैं इसका बचा हुआ खाना तुम्हें दे रही हूँ 
यही तुम दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है इसलिए चलो चुपचाप खा लो वरना ये भी नहीं मिलेगा ऐसा कहकर काजल अपने कमरे में चली जाती है और वे दोनों माँ बेटी बहुत ही भूखी होती है इसलिए मजबूर होकर वह दोनों उस कुत्ते का जूठा खाना खा लेती है फिर अगले दिन से रोज इसी तरह काजल अपने कुत्ते का जूठा खाना उन दोनों माँ बेटी को दिया करती थी और दूसरी तरफ काजल का पति राघव इन सब बातों से अनजान था इधर काम छूट जाने के डर से कंचन भी उनसे शिकायत नहीं करती थी देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं और काजल दोनों माँ बेटी पर अत्याचार करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है अगर दोनों में से जरा सी भी किसी से गलती होती तो काजल उनकी खूब डंडे से पिटाई भी किया करती थी और जब भी पूनम की गाय गार्डन में घास चरने जाती तो काजल उस गाय की भी डंडे से खूब पिटाई करती थी अपनी गाय को काजल से मार खाता देख पूनम से ये सब अब बर्दाश्त नहीं होता है इसलिए वो अपनी गाय को घर से दूर एक बगीचे में चराया करती थी तभी एक रात पूनम काजल के घर का दरवाजा ठीक से बंद करना भूल जाती है और इस बात का फायदा उठाकर एक चोर घर में घुस जाता है और चोर काजल के कमरे में रखे हुए सारे जेवर और पैसे चुराकर कर वहाँ ऐसी भाग जाता है अगली सुबह चलो काजल जल्दी से तैयार हो जाओ वरना पार्टी शुरू हो जाएगी बस पाँच मिनट मैं अभी दो तो मिनट में तैयार हो जाती हूँ काजल जेवर निकालने के लिए अनमारी खोलती है तो अलमारी ऐसी सारे जेवर गायब देख उसके तो होश ही उड़ जाते हैं हे भगवान मैं तो लुट गई, मेरे तो सारे जेवर चोरी हो गए अब मैं क्या करूं? अरे क्या हुआ देखिए ना जी मेरी अलमारी से सारे जेवर गायब हैं। हे भगवान मेरे लाखों रुपए के जेवर चोरी हो गए और मुझे तो पूरा शक है मेरा सारा जेवर उन दोनों गवार माँ बेटी ने ही चुराए होंगे ऐसा मत कहो काजल वो दोनों लोग कितने शरीफ है जरूर यह काम किसी सातिर चोर का होगा तुम चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन वहाँ पर जाकर कंप्लेन करते हैं अरे जब चोर घर में ही है तो पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत क्या है चलो उन दोनों से पूछते हैं। उसके बाद काजल जबरदस्ती राघव को पूनम के पास ले जाती है क्या हुआ मेम साहब आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हमसे कोई गलती हुई है क्या देखो जरा चोरी करके कितनी शरीफ बन रही है इसलिए चल जल्दी से मेरे जेवर वापस कर वरना मैं तुम दोनों माँ बेटी का सर फोड़ दूंगी मेम साहब यह आप क्या कह रही हो हमने आपके कोई जेवर नहीं चुराए रुक जा अभी सब कुछ पता चल जाएगा उसके बाद काजल कोने में रखी दोनों माँ बेटी की गठरी खोलकर सारे कपड़े इधर उधर फेंकने लगती है तभी अचानक उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें कंचन और पूनम दोनों बहनें हंसते हुए खड़ी थी और उस तस्वीर को देखते ही काजल की आंखें नम हो जाती है अरे यह तस्वीर तेरे पास कहाँ से आई मेम साहब यह मेरी और मेरी बहन की बचपन की तस्वीरें हैं। मेरी बहन बचपन में ही रेलवे स्टेशन पर मुझसे बिछर गई थी यह सुनकर काजल फूट फूट कर रोने लग जाती है क्या हुआ काजल तुम अचानक इस तरह क्यों रो रही हो राघव ये ये मेरी माँ और मेरी बहन है बचपन में ही मैं इनसे बिछड़ गई थी हे भगवान मैंने अपने हाथों से इन दोनों पर कितना अत्याचार किया मुझे माफ कर दो माँ और मेरी बहन तू भी मुझे माफ कर दे उसके बाद काजल उनसे हाथ जोड़कर अपने किए की माफी मांगने लगती है और फिर कंचन और उसकी माँ उसे माफ कर देती है और उसे गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है इस तरह से दोनों बिछड़ी हुई बहने मिल जाती है और सब कुछ अब ठीक हो जाता है और अब सब हंसी खुशी मिलजुल कर शहर में ही एक साथ रहने लग जाते